हेलो फ्रेंड्स कैसे कैसे चल रहा लॉकडाउन सो so, हमारा लॉकडाउन में पढ़ना जरूरी है तो इसलिए मैं भी कंटिन्यूस वीडियोस बना रहा हूँ आप लोग के लिए सो so, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था लास्ट टाइम पे हम लोग ने जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन किया था है ना लो डेंसिटी पॉलीथीन मैंने इस टाइम पे बताया था लो डेंसिटी और एक क्या होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है तो लो डेंसिटी पॉली हाई डेंसिटी में मैंने जस्ट जनरल डिफरेंस बताया था कि लो डेंसिटी में सॉफ्ट पॉलीमर होता है जो प्लास्टिक सॉफ्ट होता है उसको लो डेंसिटी बोलते हैं जो प्लास्टिक हार्ड होता है उसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन को तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसे उस टाइम पे बताया था मैंने दोनों भी किससे बन रहे दोनों भी क्या है इथिलीन से बन रहे दोनों भी क्या हो रहा है दोनों में पॉलीमराइजेशन कर रहे जिसका इथिलीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बनेगा तो व्हाट इज द डिफरेंस तो डिफरेंस दो चीज का डिफरेंस है पहला बन रहा कैसा है कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन की कंडीशन जो है वो दोनों में डिफरेंट है सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है दोनों की प्रॉपर्टी जो है बनने के बाद दोनों की प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो डिफरेंट होती है तो पहला जो कंडीशन है वो वेरी करती है बाकी दोनों भी लीनियर पॉलीमर है किसके दोनों भी लीनियर पॉलीमर है किसके इथिलीन के इट इज सॉरी लीनियर पॉलीमर ऑफ इथिलीन कैसे बनता है तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है तो पहला पॉइंट वही आएगा कि अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ इथिलीन इथिलीन को अगर लूंगा मैं और उसको क्या करूंगा मैं जोड़ूंगा मतलब जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करके मैं इसको जोड़ दूंगा तो हम लोग को जो मिलेगा वो क्या है हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिल जाएगा ठीक है सेकंड पॉइंट अगर मैं लिखूंगा इसमें तो डेंसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है इसकी हाई होती है अभी ये समझ के लेना है हम लोग को हाई डेंसिटी क्यों है पहला पॉइंट तो ये है कि भाई हाई डेंसिटी क्यों है क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं हम लोग हमारे डेंसिटी क्या होते हैं मास ऑफ वॉल्यूम मास ऑफ वन वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मास वो अपन वॉल्यूम अगर मैं एक सेम वॉल्यूम का या छोटा टुकड़ा एक पर्टिकुलर साइज का दोनों लिया एल भी लिया और एच भी लिया तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि एच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे कम्पेयर टू एल तो इसके मतलब इसमें एच में ज्यादा है तो ज्यादा है इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट है कॉम्पैक्ट है इसका मतलब मतलब उसका स्ट्रक्चर एकदम क्लोजली पैक्ड है क्लोजली पैक होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या है ज्यादा है कम जगह में ज्यादा चीजें हैं कॉम्पैक्ट है समझ में आम लोगों तो उसका रीजन यही है अगर कोई पूछेगा कि क्यों डेंसिटी इसकी हाई होती है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लोजली क्लोजली या क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ठीक है क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है ये होगा सेकेंड पॉइंट इसलिए इसकी डेंसिटी हाई होती तो मैंने पहला पॉइंट बोला कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय इथिलीन या फिर क्या बोलूंगा इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ इथिलीन सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि इसकी डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई होती है क्यों हाई होती है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ट होता है थर्ड पॉइंट ऑप्टेन कैसे हो रहा है तो ऑप्टेन कैसे हो रहा है यही हम लोग को इसको थियोरी में लिखना है तो हम लोग क्या दिख रहा है हम लोग को हम लोग को दिख रहा है कि इथिलीन को जो मैं क्या करूंगा हीट करूंगा कितने पे हीट करूंगा टेम्परेचर है अराउंड सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टू वॉट 68, टू एट सेवेंटी एट सेवेंटी डिग्री सेल्सियस राइट राइट अच्छा यहाँ पर ये टेम्परेचर वैली होता है कुछ बुक में जो है टेम्परेचर ये जो दिया हुआ है इसका टेम्परेचर वन तकरीबन वन फिफ्टी के अराउंड दिया है राइट वन फिफ्टी सॉरी वन फिफ्टी नहीं दिया है हंड्रेड के आसपास दिया है इसको इंस्टीट ऑफ दिस हंड्रेड लिखा हुआ है और वहां पर एल डी पी में वहां पर कुछ बुक में लिखा हुआ है वन फिफ्टी ठीक है तो वो मैं इसमें नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि हम लोग देखेंगे कंडीशन में वहां पर एल की कंडीशन क्या थी इसकी जगह पर मैंने वहां पर लिया था 100 डिग्री सेल्सियस कितना लिया था 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना लिया था हमने थाउजेंड से टू थाउजेंड एटमोस्फियर प्रेशर यहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सिक्स टू सेवन एटमोस्फियर प्रेशर तो यहाँ पे कंडीशन कम है मैंने स्टार्ट में बताया था कि दोनों का जो कंडीशन है नाम से अपोजिट है अगर हाई डेंसिटी है तो उसका मतलब कंडीशन लो रहेगी लो डेंसिटी है मतलब कंडीशन क्या आएंगे हाई रहेगी यहाँ पर वही है कि सिक्स टू सेवन एटमोस्फेयर प्रेशर कैटलिस्ट के प्रेजेंट में यहाँ पर कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट ना व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट 
वॉट इज जिगल नाटा कैटलिस्ट जिगल नाट इज कैटलिस्ट जो है कॉर्डिनेशन कंपाउंड है कैसा कॉर्डिनेशन कंपाउंड है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉट इट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉट टिटेनियम क्लोराइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी आई सी एल फोर टिटेनियम क्लोराइड प्लस ट्राई थाइल एल्यूमिनियम ट्राई थाइल सी टू एच फाइव थ्राइस एल्यूमिनियम ये दोनों का मिक्सचर जो होता है वो जिगल नाटा कैटलिस्ट होता है समझा हम लोगों तो जिगल नाटा कैटलिस्ट जब मैं यूज करूंगा इतनी कंडीशन अप्लाई करूंगा तो जो पॉलीमर मिलेगा वो क्या रहेगा मेरा एच इसी को मैं अपने ओन वर्ड में जब मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा इट इज ऑप्टेन बाय हीटिंग राइट ना हीटिंग इथिलीन एट अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस एंड सिक्स टू सेवन एटमोस्फेयर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ वर्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट राइट ब्रैकेट में जिगलर नाटा कैटलिस्ट के हम लोग कंडीशन फॉर्मूला बताएंगे टिटेनियम ग्लोइड या सी एल फोर प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम राइट सी टू एच फाइव थ्राइस एल्यूमिनियम हम लोग ये बताएंगे राइट ना विच गिवज द पॉलीवर इज कॉल्ड एज एच डी पी है हाई डेंसिटी पॉलीथिन ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्डिनेशन पॉलीमर ये पॉलीमर को हम लोग कॉर्डिनेशन पॉलीमर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें हम लोग जो कैटलिस्ट यूज किए वो कैटलिस्ट कौन सा है कॉर्डिनेशन कंपाउंड है अब तुम लोग बोलेंगे सर ये कॉर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ये हम लोग ने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं है ना इलेवन में पढ़ा है ना टेंथ में पढ़ा है यस हमने नहीं पढ़ा है हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ में एक पूरा चैप्टर है कॉर्डिनेशन कंपाउंड वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग उसमें बहुत ईजी वे में समझ लेंगे वो न्यू केमिस्ट्री है मगर बहुत ईजी है वी विल लर्न इट बाय सम ट्रिक्स ठीक है तो कॉर्डिनेशन कंपाउंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्डिनेशन पॉलिमा बिकॉज इट इज इट इज फॉर्म बाय कॉर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है या कैटलीज यूज जो होता है वो कॉर्डिनेशन कंपाउंड है ठीक है ये याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए कि अमंग द फॉलोइंग विच पॉलीमर इज वर्ड कॉर्डिनेशन पॉलीमर तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी एच डी पी की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये पहला पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन होता है कैसा होता है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है सेकेंड पॉइंट स्ट्रेंथ क्या होती है मैंने बताया था ये हार्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब इसकी इसकी स्ट्रेंथ जो रहेंगी वो क्या रहेगी हाई रहेगी नेक्स्ट पॉइंट मैं साथ लिखा हूं यहाँ पर स्टिफनेस है बोलो केमिकल रेजिस्टेंट बोलो या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो ये कंपेयर टू एल बहुत हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट वहां पर कितना था वन था यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एट अबाउट अराउंड वन डिग्री सेल्सियस होता है कितना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस होता है केमिकल रेजिस्टेंट वहां पर हमारा जो वो वाला एल डी पी है वो केमिकल डालेंगे तो हो सकता है कि पिघल जाए जैसे एग्जांपल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा मैं पॉइजन की बैग में तो पिघल जाता है सॉफ्ट एंड प्लास्टिक बट हार्ड प्लास्टिक ड्रम में तो मैं एसिड डालू एसिड ड्रम में ही रखते हैं हम लोग तो प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक पर असर नहीं होता केमिकल रजिस्टेंट तो एज कम्पेयर टू एल ये ज्यादा केमिकल रजिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू ये एल ये ज्यादा स्टिफ स्टिफ होता है एज कम्पेयर टू एल इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो ये सब पॉइंट हो गए तो पांच पॉइंट है क्रिस्टलाइन होता है कैंसर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू एल इसका 150 डिग्री होता है वन उसका वन वन होता है स्टिफनेस इसकी ज्यादा होती है और केमिकल रजिस्टेंट इसका ज्यादा होता है तो ये सब हमारा ये इतना ही है एल हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का इतना ही पार्ट है तो ये हमारा हो चुका है एक बार रिविजन में करते हैं और रुक जाते हैं तो रिविजन में क्या देखा पहला पॉइंट क्या है इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ वॉट लीनियर पॉलीमर है किसका इथिलीन का ठीक है इथिलीन का पॉलीमर है सेकेंड डेंसिटी इसकी हाई होती है नाम में ही लिखा हुआ आंसर तो डेंसिटी हाई होती है क्यों डेंसिटी हाई होती है बिकॉज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ठीक है नेक्स्ट ऑप्टेन कैसा होता है इथिलीन को लिया मैंने इथिलीन को मैंने हीट किया कितने पे हीट किया भाई तो इथिलीन इथिलीन को हीट किया 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको कैलविन में कन्वर्ट करके लिखेंगे 33 थ्री टू थ्री फोर्टी थ्री और प्रेशर अप्लाई कितना करेंगे यहाँ पे सिक्स टू सेवन मॉस्फिक प्रेशर अप्लाई करेंगे कौन सा कैटलिस यूज करेंगे जिगला नाटा कैटलिस यूज करेंगे और जो पॉलीमर मिलेगा वो क्या पॉलीमर क्या जाएगा हमारा एच जिगलर नाटा के लिए कैटलिस क्या होता है कॉर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसलिए इस पॉलीमर को और एक नाम है कॉर्डिनेशन पॉलीमर भी बोलते हैं जिगलर का नाटा कैटलिस का फॉर्मूला क्या है तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम ठीक है एल्यूमिनियम नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया नेक्स्ट हमने देखा रहा है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या पांच प्रॉपर्टी बोला मैंने क्रिस्टलाइन होता है फिर उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है स्टिफनेस एस कम्पेयर टू एल डी पी ज्यादा होती है एस कम्पेयर टू एल डी पी इसकी केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एस कम्पेयर एल डी पी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट
तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा मतलब आगे भी दिया है चैप्टर में बट मैंने वो करवा चुका हूँ इससे पहले और लॉन नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स इसका प्रिपरेशन कराया तो आपको मैं रिपीट नहीं करूंगा हाँ जब एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना क्या है उसका प्रिपरेशन उसी की थीरी लिखना है उसी की प्रॉपर्टी और यूजेस यूजेस तो हम लोग ठोक सकते लाइलॉन के लाइलॉन से लाइलॉन की रोब्स बनते हैं नाइलॉन का बहुत सारी चीजें बनती है ना लाइलॉन के फिशिंग नेट बनते हैं ट्रैक्स पैंट ट्राउजर्स वगैरह सॉरी अपना टी शर्ट वगैरह बनते हैं तो ये सब चीजें हम लोग एग्जाम्पल में ठोक सकते हैं मतलब कोई भी फेंक सकते हैं यूजर्स के अंदर और रही बात प्रॉपर्टीज की वो हम लोग थीरी है हम लोग इसी को थ्रू करते हैं मैं उस पर इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा नाइलॉन सिक्स मैंने बता चुका हूँ नाइलॉन सिक्स सिक्स मैंने बता चुका हूँ और और लॉन मैंने बता चुका था उसका कोई बनाएगा नहीं इसके बाद हम लोग टेफलॉन की प्रिपरेशन देखेंगे बैकलाइट के प्रिपरेशन देखेंगे कुछ कंपाउंड्स है उसकी प्रिपरेशन देखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये हम लोग का यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इसका इसको भी यूटिलाइज कर सके और अपने जो लॉकडाउन के पीरियड में अपने आपको अपने आप को प्रिपेयर कर सके बोर्ड के लिए ठीक है और सेकेंडली लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रहें सेफ रहें थैंक यू